수학의 어려운 분들 기초 개념을 체크하셔야 됩니다. 기초 개념 체크를 해야 되는데 자 어떤 개념을 체크해야 되냐면 어, 이, 이런 것들 좀 체크해 보도록 할게요. 우리가 3 더하기 3 더하기 3 더하기 3이 있으면 이거를 우리는 어떤 식으로 나타낼 수 있죠? 하나, 둘, 셋, 네 개가 있으니까 네개 곱하기 3이다 라고 이야기를 할수 있습니다. 물론 이거의 정답도 12고요. 이거의 정답도 12입니다. 이 기본 개념에서 이게 우리 문자로도 이 개념이 문자로도 이어져야 돼요. x 더하기 x 더하기 x 더하기 x는 우리는 뭘로 나타낼 수 있다? 4 x로 나타낼 수 있다라는 겁니다. 이게 기초적인 개념이에요. 이 개념이 확대가 되면 어떻게 우리가 또 이야기를 할수 있냐면 이런 것도 가능하죠. 자, x 더하기 y 그리고 에 어, 더하기 x 더하기 y는 뭐죠? 이건 이제 한 세트로 얘를 하나의 세트로 보면 두 개의 세트가 있는 거죠. 두 개의 세트가 있으므로 우리는 2에 x 더하기 y라고 볼 수가 있습니다. 맞죠? 자, 그러면 이, 자, 이렇기 때문에 얘는 결국에 어, 다르게 표현을 하면 은 얘는 x 더하기 y 더하기 x 더하기 y였고 얘는 x가 정리를 하면 두 개, y가 두 개. 그러므로 2x 더하기 2y가 된다라는 거죠. 결국 같다라는 거예요. 지금 우리는 이게 같아요. 같기 때문에 얘가 얘다. 아, 이거 분배 법칙이 이렇게 적용이 되는 거죠. 분배 법칙으로 해서 우리가 3x 플러스 y가 있으면 이거는 어, 3x 플러스 3y라고 나타낼 수 있는데 이거를 우리가 그냥 그냥 외우고 있는 게 아니라 이러한 이러한 음, 원리들을 바탕으로 해가지고 우리가 이렇게 나타낼 수 있다라는 거거든요. 자 수학이 어렵다고 하시는 분들 금방 얘기한 이 개념, 이 개념, 이두 가지 개념, 이두 가지 개념만 잘 어, 가지고 계신다면 어쩌면 좀더 나아질 수 있습니다. 음, 수학이 어렵다 생각되시는 분들 다시 한번 이 개념 기초 개념 기초 개념 다시 한번 잘 챙겨 보세요 체크해 보시기 바랍니다 다음에 또 다른 중요한 기초 개념 가지고 또 이야기 하겠습니다